。多年来啊，香格里拉对话会被视作是各国的话语战场。周先生，您曾经多次参加相会，对于今年的相会有何观察呢？实际上，我从二零一三年开始吧，到现在已经参加了七届相会。呃，我既是中方代表团参与的组织者之一，呃，也是许多这个论坛讨论的参与者之一。呃，那么应该来说的话，今年的相会的话，它的意义还是非同寻常的。实际上，简单的说，相会实际上就是看两场，一个是看美国防长如何发言，第二看中国防长如何发言。那么，相会的组织者呢非常聪明，因为他通常呢就是把美国防长的讲话呢放在头一天，然后呢第二天呢把中国防长的发言呢放在头一条。这样的话，中间的时间差的话，实际上就是为了让媒体啊这个发酵，同时呢，甚至有些时候呢，就是给中方的代表团足够的时间批评美国的这个论调。呃，实际上如果说他们把两个发言都放到头一天的话，恐怕第二天的会议就真的没人看了。确实，比如说西方国家在这个议题设置上呢，确实有不友好的成分。那么我们会发现呢，我们国防部呢，实际上是在多种场合呢。我们是进行了坚决的反击。另外呢，从目前的整个印太区域来讲，应该说呢，呃，美国所主导的多边的安全框架呢，确实在腐蚀，包括呢，也在损害着当下这个整个的亚太区的安全。所以我想呢，它就需要包括我们在内的更多的国家关注到亚太区域的公共的安全的责任，从而提供了更多的我们的安全的产品。那么这些呢，它实际上都是我们更好的辐射我们的影响力呢，来表明我们作为亚太地区呢非常重要的和平稳定的力量的一个非常重要的场合。所以哪怕呢它不能解决所有的问题，但起码呢它能提出问题，我们能回应问题，同时呢我们可以提出我们的倡议。我觉得仅就这一点而言呢，那么参加相会本身呢它的意义就是重大。六月十二号，中国国务院兼国防部长魏凤和在相会上就。中国对地区秩序的愿景议题做大会发言，李女士，您如何解读魏凤和的讲话？首先呢，我觉得这个就是对我们中国军队呢未来发展的方向做了一个非常明确的阐述。所以这里面首先呢，我觉得我们表达的是一种合作的意识。那么同时呢，我们当然应该对我们的核心利益和我们的核心利益关切做非常明确的表达。所以为什么我们要花这样大的篇幅来阐述台湾问题？我觉得这个呢本身就是非常有力的一个传达。当然，第三点呢，我觉得也阐述了我们坚定的决心，就是我们不会因为美国高兴不高兴，不会因为世界高兴不高兴，就是我们就放缓了我们自身的发展。应该说呢，我们中国的发展，我们中国军队的发展，有我们自身的内在的逻辑，也有我们自身的内在的规律。所以呢，现在呢，西方国家呢，包括像这次在这个香格里拉会议上，有些国家所炒作的中国威胁论本身它是不成立的。所以我觉得我们更多的是阐述的我们理直气壮的和平发展的这种决心。我觉得这个呢，在当下的表达也是非常重要的。香格里拉对话会之前呢，澳大利亚和加拿大先后碰瓷中国，他们的军机不远万里到中国周边挑衅，却反过来诬告中国，恐怕也是配合美国制造话题。周先生，您曾经多次在相会上以促进海上安全机制为题进行发言。您怎么看西方的挑衅举动？呃，的确呢，海上这个问题的话，我在香格里拉不止一次的发言。我本人实际上甚至率队参加过这样的中美之间的法律方面的这个谈判，所以我非常清楚，在这个问题上的话，双方之间的意意见分歧是比较大的。但是问题在什么地方？就是西方国家的话，它采取了一种非常狡猾的伎俩。比方说，如果我们有问题，我们一定要找到根儿，是吧？然后从法律去解决它。但西方呢，它不给你进入法律的细节，它只是给你抽象的，给你说一个什么基于这个规则的秩序等等等等，我们要遵守法律。就在这个层面上，用一种大而空的东西，企图把你套住，企图对你进行污名化，好像造成印象说你不守法律。那么我们就按照道理来说，我们有问题，我们就应该走向具体的法律。哪一条款是究竟是什么问题？我们如何解读？我们的分歧在哪里？这才是能找到解决问题的办法。在当前局势下，中方在南海问题上对美方直截了当地提出了一系列的反驳和要求，传递出什么样的信号呢？李女士。应该说呢，这个传递出呢，我们目前呢，在整个南海方向的，我们和周边国家呢，更多的理性的来处置我们现在的包括矛盾、争端和海洋权益的非常理性的做法。因为大家知道呢，在这次香格里拉会议之前，华盛顿和东盟之间的峰会，峰会本身呢，我们可以这样讲，这个上就是，呃，美国呢更多的想插手南海事务，更多的挑动区域内的国家呢，无论在防务方面，那么包括呢在经济方面。
和中国呢增大这个缝隙，所以他这种图谋呢，我觉得当然是不能让他得逞的。所以当下我们看到，我们这个反击呢，实际上是不仅是事实，而且是必要的。就是我们不仅关注到了美国的这个行动，我们也判断，也就是研判出来了它的未来的可能的这个结果，所以做出一个预先的防范和我们的立场。我觉得这个表达呢是非常重要的。总的来看呢，目前来说呢，由于这个南海行为准则啊，谈判还在继续。啊，尤其是中国和大部分的东南亚国家呢，其实并不希望，啊，他们之间因为南海而影响他们目前非常良好的这样的一个双边，呃，多边的合作关系。所以总的来看呢，南海的问题目前，啊，尚算稳定。第十九届香格里拉对话会于六月十日至十二日在新加坡举行，在中美博弈和俄乌冲突的大背景下，这次对话受到了各方的广泛关注。作为亚太地区安全对话机制中规模最大、规格最高的多边会议之一，本届将会聚集了来自四十二个国家的五百多名政府高层、军事将领和安全专家，其中由部长级官员率领的代表团达三十七个。中国国务委员兼国防部长魏凤和应邀率团出席。六月十二日，魏凤和就中国对地区秩序的愿景议题做大会发言。全面介绍了中方坚定践行真正的多边主义、维护地区和平稳定、推动构建人类命运共同体的政策理念和实际行动，赢得各界高度评价。世界上的事应该大家商量着办，不能由一个或少数国家发号施令，不能把自己的意志强加于人，更不能以多边主义之名。行单边霸凌之实。魏凤和指出，域内国家是搬不走的邻居，必须共同警惕和防止域外国家插手搅局、搞乱南海。魏凤和说，中国提出将南海建设成为和平之海、友谊之海、合作之海，这是域内国家共同的心愿，也是共同的责任。在此次相会期间，多个与会国家代表也阐述了各自的安全主张，其中许多声音都强调反对域外势力插手，亚洲各国应自主决定安全政策。印尼防长普拉博沃称，印尼主张以亚洲方式解决国与国之间的分歧，国与国之间互相尊重对方的国家安全利益。他还表示，印尼相信中国作为亚洲大国会担负起地区责任。谈及包括美日印澳四方安全对话在内的机制。普拉博沃强调，有关联盟不该威胁到其他国家。新西兰国防部长更直言，太平洋岛国应自主决定与中国的安全合作。此次香格里拉对话会举办在俄乌冲突持续延宕、亚太地区紧张局势升温的大背景下，复杂多变的安全形势令中方的安全倡议在开会前就备受各界瞩目。对于这场压轴演讲，主办对话会的英国国际战略研究所亚洲执行主任詹姆斯·克拉布特里会前表示，在区域和全球安全局势如此关键的时刻，我们期待魏凤和在香格里拉对话会上发表演讲，分享见解。马来西亚马来亚大学中国研究所副研究员马哈茂德·阿里告诉媒体，早在今年四月，他就注意到了中国提出的全球安全倡议，并认为这一倡议可以看作是人类命运共同体理念的新发展。中国军队。始终是和平之师，也必将坚决捍卫国家主权、安全、发展利益。我们应朝着构建亚太命运共同体的美好愿景迈进，共同维护地区和平与稳定。媒体评论指，中方提出的全球安全倡议不仅为弥补人类和平赤字贡献了中国智慧，也为应对国际安全挑战提供了中国方案。还有外媒指出，魏凤和与参会代表进行坦诚交流，展现出令世界瞩目的大国风采。呃，现在亚太地区啊，基本上是两种这种理念。我觉得两种理念背后啊，是两个前景。呃，头一个理念呢，就是中国倡导的。中国倡导的呢，构建人类命运共同体，就是维持整个地区和平的这种安全稳定。美国呢是另一套理念，跟这个呢很不一样。美国的理念是什么呢？是搞这加强联盟体系，是加强军事部署，是围堵，是遏制。亚太地区呢，现在是全球经济发展的引擎。如果把亚太地区也要变成乌烟瘴气。变成这种四分五裂，甚至是这个变成冲突
对抗的一个场所的话呢，这个可能对美国有利，对整个地区都是不利的。所以，所以魏部长呢，这次在这个演讲中是旗帜鲜明的提出了中国的理念，当然也介绍了中国的作为，就是让地区国家看到呢，这个东西由地区国家来选择。我们是愿意选择战乱，还是愿意选择和平？我们是保持这个地区呢和平稳定、发展繁荣，还是要使这个地区倒退多年？我我觉得整个地区国家呢是会做出他们的选择的。在外界关注的台湾问题上，魏凤和在讲话当中再次表明严正立场。他强调，台湾是中国的台湾，台湾问题是中国的内政，祖国统一是绝对要实现的，搞台独分裂是绝对没有好下场的，外部势力干涉是绝对不会得逞的。统一是民族大业，是历史大事，任何人、任何势力都无法阻挡。如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定会不惜一战，不惜代价，一定会打到底。这是中国不二的选择。分析认为，魏凤和的表态不仅声明了坚定立场，同时回应了外界关切，对有意插手台海的外部势力以及台独分裂分子进行强有力震慑。这也和他在二零一九年六月将会发表的主旨演讲中就台海议题表达的中方立场高度一致。本来这个香格里拉对话会啊，它是讨论这种地区安全问题，主要是国与国之间的。台湾问题，因为是中国的内政，所以它不在这个会上面讨论的。就是从前几年开始呢，这个情况开始发生变化。我没有记错的话，应该是二零一七年。当时，美国国防部长马蒂斯头一次在相会上提出了台湾问题。然后，从二零一八年、二零一九年呢，美国也基本上每次都在会上面提这个台湾问题。今年呢，也开始奥斯汀演讲的时候呢，他是用比较大篇幅来谈这个呃美国的一中政策啊，也包括这个台湾问题啊，包括美国要给台湾足够的这种防御支持。要是台湾有足够的能力进行自卫啊，等等等等，说了很多，所以我我觉得魏部长这个讲话是对奥斯汀这个讲话的一个回应，所以我我觉得这个已经讲得非常充分了，就是已经展示了中国维护国家这个领土主权、维护国家统一的这种坚定的决心和意志。在相会多边场合，尽管中方代表团有时会面临一些负面声音，但中国从未缺席，并在各场多边场合积极主动沟通和发声，包括在会议间隙与相关国家防长、主要代表进行双边会见，并召开记者会介绍中方行程，回应外界关切，以此传达中国军方声音，阐述中方立场观点。深圳卫视记者梳理发现，在此次相会期间，中方代表团共举行了包括吹风会在内的多场公开会。我昨天晚上我就注意到，注意到一个消息，这个外媒呢炒说这个乌克兰总统泽连斯基十一号下午呢，他做这个视频演讲的时候啊，说中国代表团全体退场，这完全是胡说八道啊！我看了之后非常吃惊，因为过去啊，我们也看到有些歪曲啊之类的，因为我不在现场。所以呢，我我感受不像这次这么明显，这次是非常明显，因为这就是这就是白的还是黑的。如果你说一个东西好还是不好，你可以主观主观这个表达。但是，我退场还是没退场，我就坐在那个地方，从头到尾的坐在那个地方，然后呢，呃，他就能把一个黑的说成白的。所以很多东西呢，我觉得确实是要澄清。现在这个舆论场，尤其是这个国际舆论场，非常乱，鱼目混杂。就是什么东西都有，所以我觉得这个新闻局它及时的开一些新闻会啊，就是要把这些东西澄清，就是要呢让大家呢看到到底发生了什么，我们根据事实来做出正确的判断。在中外多位专家看来，这充分展现出中方诚意，也体现出中方对维护和促进亚太地区安全的高度重视。有专家指出，中国是个负责任的大国。不会轻易退出任何对话平台，即使有时候受到质疑或攻击。
。深圳卫视记者也多次亲临相会现场，见证中方团队坚定发声、击浊扬清的关键瞬间。很多人认为它是美国的一个舞台，它召集了很多地区国家的这种高官学者在一起。呃，我们可以有两种处理办法，一种呢就是置之不理，他说他的，我也不用理他；另一种呢就是我们参与进去。因为讨论亚洲安全问题啊，西方呢经常，尤其是美国，经常是把中国作为靶子来来说的，所以这样的话呢，他就不断的来说中国话题。如果说中国话题中国不参加的话呢，那就是任由他去说，他来塑造中国的形象，由美国来塑造中国的形象，那么完全完全错了嘛。所以中国呢必须得去，中国必须得派这个高级别的代表团去，去了之后呢，我们发出中国的声音，我我们讲中国的故事，我们讲中国的理念，然后呢让国际社会呢，反正大家也都在场。至少知道中国是怎么想的，中国是怎么做的。此前呢，就有分析认为，岸田文雄此次讲话的重点是想在美国的印太战略当中确立某种日本的主导性。说白了，狐假虎威。那么，日本的如意算盘打得响吗？周先生，我觉得这是不太可能的，因为日本的话，在无论是在哪个区域，他都说不上主导。哎。他基本上就是美国的一个政策上的一个随从而已。啊，应该讲这个美国，呃，我个人感觉他这次相会其实重要，他还是希望和中国能够尽可能的达成一些谅解。呃，但是呢，从日本的角度呢，因为他其实是这个印太四国中非常重要的一个一个成员，而亚太地区呢，从目前来讲，如果包括像从军事实力、从科技力量。而日本是是亚太这些盟友中间是实力最强大的，啊，也是最有可能呢，这个包括在这个，呃，遏制中国方面呢，可能呃这个能起到相当作用的这样的一个国家，所以呢，呃，不管是美国的期待也好，还是日本自己的这个愿望也好，日本呢这个，呃，他的这样的一个积极的这样的角色呢，也不足为奇。中国国务委员兼国防部长魏凤和十二号也与日本防务大臣岸信夫举行了会谈，这也是二零一九年以来中日防长首度面对面会谈。周先生对这次会谈有何观察？实际上，香格里拉会议吧，大家看热闹呢，都是看中美之间如何之间斗嘴哈，然后媒体也报道很多，但实际上有一个功能的话，大家知道的不多。也没办法知道，那就是大家都利用这个多边的会议的机会呢，进行了大量的双边的会谈，是吧？中美要会谈，中日要会谈，还有一个什么非常有趣的现象呢？就是由于中国现在力量，呃，非常强大，很重要，所以各国家是争先恐后的，都希望跟中国代表团会谈。所以实际上的话，作为安排了起来的话，我们是呃颇呃颇费这个周折的，因为的话，你很难拒绝一个人要跟你会谈的这个要求，而且他的级别跟你一样。你比方像韩国这样的，我印象中好几年前的话，就一定要跟我们会谈，因为当时时间确实凑不开。他说：“那行那那就在咖啡厅五分钟也行。”等你到了咖啡厅之后，你发现，实际上韩国的记者早就把这个摄像机啊，这个照相机早就架好了，在等着呢。哎，他就等着要拍这个镜头，韩国的房长要跟中国的房长这个见面。如果说韩国的房长要是跟中国的房长见不上面，他回国之后，恐怕和媒体上很难交代。日本此前已经有了一系列的恶劣言行，接下来日本会暴走吗？尤其是在台湾问题上，日本会有进一步的动作吗？李女士，从未来的情况来看呢，我觉得首先呢，就是说日本他现在呢是首先把台湾地区的事务和台湾的地区的安全，实际上作为呢自己整个周边事态安全的一部分，我觉得这个呢是他未来的一个首先的这个指向。那么其次呢，就是利用他整个西南诸岛的这个防卫的调整。这些年呢，整个日本在西南诸岛方面呢，实际上包括几个层面。你比如说呢，推进它的大型的这个空中的无人侦察机的平台的这个建设，包括推进预警机的西南方向的部署，包括推进反导链的西南地区的部署。而这个呢，更多的它会和目前台湾地区的整个的防空圈实际上做一个有效的一个链接。而这个链接呢，未来呢，就给日本潜在的介入到台海事务创造条件。而第三个呢，我觉得就是在更多的表述上，特别是。呼应美国的所谓的日本要积极行动的这个表述，承担更多的关于未来台海冲突的可能的责任。所以呢，我们会发现呢，最近这几年呢，应该说呢，美国和日本在所谓的台湾未来的可能的这样一个危机冲突方面的一些预案是在增多的。所以从种种迹象表明呢，我们说呢，未来日本呢，它实际上呢正在更多的介入到台海事务，这个也是我们需要警惕的。
六月十日晚，日本首相岸田文雄在新加坡香格里拉对话会上发表主旨演讲，这是日本首相时隔八年再次参加香格里拉对话会并发表主旨演讲。上海国际问题研究院研究员李秀实分析，岸田文雄选择今年参加香格里拉对话会并发表主旨演讲，目的性很强。今年五月底，美国总统拜登刚刚完成访日行程。期间，岸田文雄向他汇报了日本强化防卫能力、大幅提升军费的计划，并获得了拜登的同意。据日媒此前透露，自民党内已经汇总草案，向政府建议拥有对敌基地攻击能力，要在五年内将日本军费提升至国内生产总值的百分之二。呃，当下呢，正好是欧美日各国集中对俄罗斯的呃对乌军事行动施压。日本积极配合美国在亚洲造势，只要借口维护所谓的国际秩序，扩大日本在亚太地区的这个地缘政治优势。岸田要主打外交和安全牌，争取七月参议院选举全胜，实现他长期执政的目的，为年底修订国家安保战略，就是推出岸田版的国家安保战略打下基础。岸田文雄的此次讲话中最引人注意的是，首次提出所谓的岸田和平愿景。这项计划包括五个内容，详细论述了如何扩大日本的安全角色，从根本上增强日本自身的防卫能力。在岸田文雄演讲中，和平与自由开放是两个高频词汇，均被二十余次提及。有分析认为，岸田准备在明年春天公布自由开放印太地区和平计划，这也是岸田版的日本印太战略。而此次的讲话，则是对这个计划的一场预热。从日本前首相安倍晋三执政时期开始，原本在地缘政治学中较为冷僻的印太概念，就一直在日本被炒热。因为这个印太战略的这个核心呢，主要是呃构建呃多种形式的这个军事同盟。那么日本呢，在整个美国的这个印太战略同盟体系当中呢，它是一个非常重要的环节。因为日本呢，大家都清楚啊，它有这个侵略中国和亚洲其他国家的历史，啊，所以我们说它是有扩张的野心和这个扩张的这个传统。这个印太战略给了它这么一个机会，让它可以以这个推行印太战略为名，公开的突破这个和平宪法的限制啊。扩军备战。不过，在涉华议题上，岸田文雄的措辞相对严谨。唯一一次提到中国，是在关于核裁军的部分。岸田文雄先是渲染了一番关于俄罗斯会否动用核武器，以及朝鲜核试验的威胁论，接着话锋一转，将矛头对准中国，称日本还将与有关各国携手，促进美中两国就核裁军和军控问题展开对话。在谈及南海、东海和台海局势时，岸田均避免直接点名中国。在措辞方面，岸田老调重弹，再次搬出所谓的南海仲裁案，称应当对违反国际法、试图靠实力单方面改变现状的行为提高警惕。在会后的提问环节中，岸田文雄第一个问题就被问到如何处理与中国的关系。岸田文雄表示，中日关系非常重要，不止对两国，而且对地区、对世界都有重要影响。We will cooperate、uh, in、uh, a shared、uh, issue and agenda. Both of us need、uh, to uh, make efforts、uh, to build、uh, such a relationship. 李秀实分析，日本对中国在经济上有所求。作为日本领导人，岸田文雄也不愿在涉华问题上做出太过极端的表态。此外，看在东道主新加坡以及其他东南亚国家与中国的关系都较为良好，公然指责势必引发中方强烈反应，并影响到岸田与会的效果。岸田目前的底牌之一，就是即使中日关系在军事、政治、外交领域紧张。甚至出现恶化，在经贸领域也不放弃日本产品的中国消费市场，也不要影响中国人去日本消费的市场。日本深知东盟等国不愿意在日美与中国之间选边站队，用旁敲侧击的手法打压中国，有利于减少各国对日本涉华政策的抵触心理。然而，作为日本防卫大臣的安信夫则没有那么多顾虑。
六月十一日，在香格里拉对话会的第二场全会上，安信夫在发言中多次对华放狠话，被日媒称之为异常强硬。此前，美日英澳举行领导人会谈时，中俄在日本附近举行联合军演。中国已经明确回应，演习是例行性联合空中战略巡航，不针对任何国家。但岸信夫却在本次发言中以此做文章，称这两个军事强国的联合军事行动无疑会增加其他国家的关注。他还借题发挥，称台湾海峡的安全与稳定对日本和世界的安全很重要，并称中国是一个令人担忧的国家，并趁机为日本增加国防开支证明，称日本处于维护国际秩序的最前线。值得注意的是，同一天，日美韩国防部长会晤后的共同声明，强调了台湾海峡和平与稳定重要性，并表明强烈反对任何片面试图改变现状、升高紧张的行动。日本共同社报道，日本防卫省表示，这是日美韩国防部长会谈首度提到台湾。此前，由于韩国方面的反对，台海等涉华议题一直没有进入相关的联合声明中。有分析认为，安信夫在十一日的对华强硬表态，是为其在十二日与中国国务委员兼国防部长魏凤和举行的双边会谈来争取更多的筹码。这也是二零一九年以来中日防长首度面对面会谈。会谈期间，安信夫果然继续对华放狠话，表达了所谓对中国试图单方面改变东海和南海现状的担忧。据称，岸信夫提及辽宁舰在日本近海进行演习有关事宜，强烈要求中方保持克制。他还称，日本在台湾问题上的基本立场没有改变，但表示台湾海峡的和平与稳定对日本以及国际社会都至关重要。此外，岸信夫还与魏凤和就俄乌冲突等地区和国际事务交换了意见。据日媒报道，日中防长会谈原定为三十分钟，但最终持续了一小时以上。我们注意到，台湾问题在今年的相会上分量大幅增加。不仅中美防长会晤时谈到了，美国国防部长奥斯汀在讲话当中也拿出相当的篇幅来讲台湾问题。奥斯汀居然说，在台湾问题上，美国没变，是中国变了。您怎么看奥斯汀的说法？就是他这几年的话，他的这个就是忧虑啊，这个增加了。因为呢，实际上的话，美国以前对这个台海的这个政策的话，就是一个所谓的战略模糊。现在的话，就是大陆的这个军力的能力的提高，他现在担心你啊，就是主动动手。所以美国这个政府呢，现在他的这个态度呢，就表面上还是维持这种战略模糊，呃，还是呢说这个一个中国，坚持一个中国的政策。但这个中国这一个中国政策，它在被越来越被空心化，啊，这就是他他的这个伎俩。美国打台湾牌也是花样百出，赶在相会前搞了一笔对台军售，然后呢，美国飞行员驾驶着台湾的 F 十六又在夏威夷出了趟事故。有分析说啊，这都是美国制造题材，以便在相会上对中国进行面对面的试探。李女士，您如何看？呃，我认为这里面不仅是有试探的成分，实际上的更多的也有挑衅的成分，实际上包括的美国现任的官员，而且是级别比较高的官员。也不断的增大到台湾岛内访问的力度，我觉得这些呢，实际上都让我们看到，它是除了军售，除了穿越台湾海峡的这些军事动作本身的更危险的声音。那么另外呢，我觉得这里面实际上还包括呢，就是有一些美国国防部的高级的官员，比如说太平洋舰队的司令，包括印太区的司令，那么他实际上呢都传递了很多危险的声音，比如说太平洋舰队的司令，那么谈到整个美国未来会保护台湾等等的一些言论。那么这样一些言论呢，实际上呢，它都会助长岛内的这种台独势力的这种气焰，从而给未来的两岸形势呢带来极大的不确定。我觉得这些呢都是需要避免。魏凤和在和奥斯丁谈到台湾问题的时候，也提出了两个不惜，不惜一战，不惜代价，当面锣对面鼓。中方的目的是什么？会产生什么样的效果？周先生，我觉得这是魏部长讲的非常清楚。那就是首先的话，还是的话，中方有最大的诚意啊。这个实现台湾的和平统一，哎，因此和平统一当然是最符合我们这个两岸同胞的最大的利益的。然后呢，实际上这个中国的这个反分裂法里已经明确了三个条件，只有在这三个条件之下，大陆才会使用非和平的手段。但第二条，比方说，就是说美国你在中间扮演了什么角色，起到了什么作用？那就是一个问题了。面对目前美国的这些挑衅行动，我觉得我们当然需要有一个决心的表达。这个呢，就是我们看到贝克尔部长呢谈出的不惜一战的非常重要的一个原因。
。但是呢，我们要看到，其实这个会议上更多的，我们不是说要针尖对麦芒的这样一个反击，实际上我们更多的呢，还是需要一种护栏的机制，也就是双方为了避免未来的误判，为了避免未来的擦枪走火。那么它是需要一个现实的护栏，作为一个安全的机制框架的。所以在这个方面呢，我觉得我们也是做了比较重要的努力的。当然，美方应该关注到我们在台湾问题上的核心的利益关切，当然应该要看到我们对于台岛未来整个我们在捍卫国家主权和安全方面的这个坚定的决心，从而不要继续挑衅和挑战我们的利益底线。我觉得这个呢，才是整个解决未来呢可能的矛盾分歧的更重要的层面。我们也看到啊，美方一再提所谓“装护栏”的问题。对于“装护栏”，我们应该采取什么样的态度呢？周先生，相比之下呢，中美之间吧，这个措施呢非常的少，呃，不，我真的是不太多。那么就是一个，就是说，呃，海空意外相遇的一个准则，还有一个重大军事行动通报机制，还有一个九八年的海上这个安全磋商这几，基本上就是这么这么几个。那么这个一方面反映了什么问题呢？对中美之间的关系还没有到敌对的程度，所以如果说两个人都是属于敌对的状态，又怕出事儿，这个时候你恐怕呢，就是说就很认真的去搞这些措施了。所以某种意义上讲的话，它给人带来的是一丝安慰，就是说两国关系还没走到那一步，对吧？那么下面是不是一定走到那一步？那也不见得。因此的话，我们应该啊，就是说，这就中方强调要多合作，少竞争。那么你想，这个逻辑非常简单。这我如果我们基础是合作，那么肯定我们两个的意愿呢都会好很多。如果我们的基础是竞争，那就是我们如何竞争中又不出事儿，那就比在合作中不出事儿那难多了。欢迎回到《决胜制高点》，我是克奇。外界认为这次中美防长谈的还不错，《华盛顿邮报》分析称，从会谈的最新迹象来看，中美竞争的烈度降了几档。而以我的角度来观察，倒是觉得。中国底气足，调门也高了。美国似乎反而有点心虚，话说的也有点软了。不论怎么说啊，接下来中方是否可以更加主动的发力，更自信的来塑造局面呢？我们当然不能指望，就是仅仅靠这样一个见面就能解决目前所有的中美方面的这个问题。因为美国呢，我们知道它的大国竞争战略的原意是什么呢？就是把中国认定为美国最大的一个安全上的威胁。所以，如果说按照这个定义的话，我们才会发现，你包括它在整个西太的全面的这个部署的调整，包括在东南亚方向，包括在印度洋方向的全面的调整，实际上和这个认定都有直接的关系。所以，我们说，我们不能认为说奥斯汀在这样一个范围场合讲了一些可能相对柔和的话语，我们就认为美国整个大的国防战略发生重大转变。我觉得我们还不能做出这样的判断。所以，未来呢，应该说呢，中美两国包括两军的关系任重道远。我们要看到这个艰巨性，但是只要开头了，就比什么都好。因为中方的这个力量强了，中方塑造能力更也都更大了。因此呢，在中美关系中啊，我觉得中方呢，应该更多的提出一些建议和倡议，而不仅仅是反对。那么十年之内，中国将毫无悬念的成为世界第一大经济体。这个时候，就在这个过程中，所以中方都应该提出更多的这个想法、倡议，去主导。这个或者说塑造这个中美关系，我觉得这个呢，是我们对我们国家来说是一个巨大的、巨大的心态的转变。六月十日，在这次香格里拉对话会召开前，中国国务委员兼国防部长魏凤和与美国国防部长奥斯汀进行了双边会谈。这是时隔两年半，拜登任内中美防长首次面对面会谈。在会谈中，双方就中美军方关系、台海问题、南海问题、乌克兰问题进行了坦诚、积极、富有建设性的对话。双方认为，两军应落实好两国元首达成的重要共识，保持高层战略沟通，增进双方战略互信，管控好矛盾分歧，不把矛盾分歧变成冲突对抗。在会谈结束后不久，美国国防部官方网站也在首页显著位置刊发了相关消息。会谈原本计划为三十分钟，最终延长为一个小时。国防部新闻发言人吴谦表示，双方多谈一些，多交流一些，总是好事。其实，这从魏凤和在不出会场时对会谈评价顺利，也可见一斑。部长，会谈的如何顺利吗？顺利、啊。
华尔街日报评论称，在当前台海局势较为紧张的情况下，奥斯汀与魏凤和的会晤将具有格外重要的意义。特别是就在相会召开的前两天，六月八日，美国决定向台湾出售价值约一点二亿美元的军舰零部件项目。会谈当天的六月十日，有媒体报道，美国飞行员参与驾驶 F 十六战机从美国飞回台湾花莲基地，也给这次会晤增添了很多关注度。而在美国国防部网站发布的新闻稿中，“台湾”一词也出现了八次。奥斯汀强调了关于台湾海峡的和平与稳定是美国严重关切的部分，呼吁中国大陆保持克制，避免采取动摇台海稳定的行动。再次传向美方清晰的传递这样的意思，就是希望美方能够在台海问题上不要错判形势，也不要低估我们的决心和意志和能力，不要向台湾当局发出错误的。也不要挑动台湾问题。就像美方呢，他对于这个问题呢，也是宣示了他一贯的立场，包括他明确的表示的不支持台独。So let me be clear. We remain firmly committed to our long-standing One China policy, and we do not support Taiwan independence, and we do not seek a new Cold War, an Asian NATO. 实际上，他所谓的这个三不寻求啊。如果放到演讲当中来看，更突出这个感受啊，它是一个的口碑宣示，也就是他说一套做一套。我们看到近年来，实际上正是美国在我们周边的一些敏感问题上面，不断的在挑动、搞起一些对抗，尤其是拜登政府上面。美国对于中国进行战略遏制的一些手段和一些打压的机制，实际上都是一些冷战手法。他实际上也应该这么做。他目前的印太战略啊，他的一个核心就是在地区建立一个反华、台华、日华这样一个联盟伙伴体系。所以从这个角度来讲的话，他们这个三个不同的立场是相当激烈。我们要注意到，现在呢，在相会的平台上，当美国大谈台湾问题的时候，应该说是对台湾问题国际化的一种恶意的、极力的推动，某种程度也是在试水地区国家的反应。就在奥斯汀公开讲话之后，中央军委联合参谋部副参谋长张振中在香格里拉对话会期间，对中外媒体表示，台湾问题是最容易把中美关系引向冲突对抗的问题，如果处理不好，会对两国关系造成颠覆性影响。中国对于此次相会，美国在安全议程上的套路看的是非常清楚的。对于美国既惹事又怕事，既想借台湾问题对中国打压。又怕引火上身，中国也是同样看得非常清楚的。所以呢，当中方在台湾问题上做出相关表态的时候，既是延续此前国际社会的共识，世界上只有一个中国，中国是有底气的。那另外呢，也是针对近一时期美国的一些新手段、新动向，在进行精准的回击。《华盛顿邮报》分析称，尽管双方仍是主要战略竞争对手，但从会谈的最新迹象来看，中美竞争的烈度降了几道。《纽约时报》则称，参加此次论坛的专家们看到了两人会面的价值。会谈在防止近距离军事冲突无意升级方面取得了一些进展。实际上，在中美防长会谈举行之前，美国防部就频繁对外释放信息，希望将重点放在为两国紧张关系设置护栏，并确保不会发展为某种军事误解。六月九日，美国防部官网的一条消息显示，奥斯汀希望保持美中两军对话渠道畅通，以避免未来双方误判。外交政策杂志近日也报道称，美方希望建立更多的中国热线，不仅仅是要同中方建立军队高层之间的沟通渠道，还希望建立战区指挥官之间的沟通机制，包括防长奥斯汀、美国参谋长联席会议主席米利、美军印太司令部司令与中方官员之间的沟通管道。中美关系是当中世界最重要的双边关系。那么双方呢，为了避免误解和误判，就希望都能够保持一种常态化的沟通和交流。那么双方实际上是各自充斥了自己在一些重要问题上的一些立场。其实这种沟通和对话，它有助于避免误解和误判，对于两国关系能够起到比较好的一个积极和稳定的作用。目前，美方针对美中关系设有危机沟通工作组，也有中美国防部工作会晤等机制，但与过去相比，中美军方的接触频率近年持续下降。据卡内基国际和平基金会的数据显示，中美两军接触从2013年高峰时期的40多次下降到2019年的11次。
。而在二零二零年八月至二零二二年四月间，公开报道中，中美两国防长的交流只有两次，且都是线上。而从目前披露的会谈内容中，可以看到双方在这一方面取得了共识。不过，也有分析指出，开设更多热线虽有助于强化中美危机管控，但治标不治本。其实，在特朗普任期后期，就将美中开设更多热线列入一份国家安全备忘录，但并没有解决中美两国军事互信下滑的问题。更重要的是，就目前而言，开设热线或许只能起到为美国的各种挑衅行为设置护栏的作用，甚至成为美国挑战中美关系红线的借口。对此，魏凤和在会谈中明确指出，美国必须理性看待中国的发展壮大，中方反对单纯用“竞争”这个词定义中美关系，这是提醒美方正确看待中国的发展，才能为中美关系设置牢固的护栏。潜台词是中国是国际秩序的破坏者，所以要把中国拉到护栏之内，实际上是以自己的家法帮规，以小圈子的规则来绑架国际规则。对于中国来说，这是套路，而并不是解决中美之间分歧的一种有意义的积极的方式。所以呢，从中方的反应来看，中方一直没有落入美方的圈套。而另外，我们会看到，当美国提出护栏的时候，美国希望在对中国进行打压的过程当中。又防止局势失控的这样的一种设置，所以呢，当美国每一次重提护栏的时候，往往是伴随着美国在战略手段，尤其是在军事等层面对华发力的这样的一种动作。事实上，美方一方面希望与中方建立更多的热线，但是另一方面需要警惕的是，美国并没有放松其围堵中国的计划。奥斯汀在其题为《美国印太战略的下一步计划》的讲话中，就继续鼓吹中国威胁论，意图拉拢地区国家共同围堵中国。Today, the Indo-Pacific is at the heart of American grand strategy, and so the Indo-Pacific is our center of strategic gravity. 分析认为，随着美国的军事和政治资源大部分投入到俄乌冲突中，美国一些人士认为，奥斯汀要让亚洲的一些国家和地区相信。他们可以迎来华盛顿，华盛顿仍旧将战略重心放在印太地区，制衡中国是一个长期的战略目标。在讲话中，奥斯汀还说，美国增强军事能力和技术实力可以成为印太地区的稳定力量。他透露，美即将造出反导激光拦截器原型炮，并说美国正在研发隐身战机、无人机平台、高精度远程火力杀伤工具等领域的新装备。在此前拜登的亚洲之行的过程当中。当美国在经济方面发力的时候，观察到的是地区国家是对美国的印太战略仍然有所顾忌，所以现在呢涉及到更加敏感的军事安全领域，美国也在小心翼翼地观察地区国家的反应，尤其是我们会看到美国国防部长在他的演讲当中提到了美国的地区安全政策需要地区国家支撑，措辞当中更多的是希望形成合力，而并非更明显的逼迫相关国家选边站队。美国强调自身与盟友之间在地区安全方面的合作，试图扩大圈子，这是一个既定的政策，但是又担心发力过猛、步伐过大会吓跑地区国家，所以这也就是当前我们会看到美国在谈到军事安全问题上的时候，在相会的表态当中，似乎呢是有所克制，保留着一定的模糊空间，它背后的一种重要的考虑。另外，美国代表团今年的成员结构也发生了变化。往年，美国的代表团成员都包括国防部长、印太司令部司令以及参联会主席或海军作战部长，但今年取代后两者出席的是美国海岸警卫队司令员、海军上将费根。奥斯汀在讲话中还特意提到了他，并说明年美国海岸警卫队将向东南亚和大洋洲部署一艘快艇，用于安全合作和培训平台。从美国的角度来看，海岸警卫队首先。在进行相关的动作的时候，似乎某种程度的避开了一些复杂敏感的问题，尤其避免与地区大国在军事上正面相撞的方面，是保证了更多的所谓的美方的安全性。那另外一方面呢，是美国认为海岸警卫队这样的一种所谓准准军事力量，在进行合作的过程当中，某种程度也可以消除地区国家的疑虑。但是同时又可以发挥一些作用，所以当美方派出相关力量的时候，考虑到的并不是维护地区安全的问题，而是尽可能的把美国的军事战略手段延伸到亚太地区的一种精准的设计，而这种设计本身带有极强的大国竞争意味。